നമസ്കാരം നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഭാ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ടി വിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കും എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വളരെയധികം ചർച്ചകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണ എന്ന് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വൈറസിനെ പോലെ ഒരു വൈറസാണ് ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വൈറസുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊറോണയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയായിട്ട് അടുത്ത ഡിസംബർ അവസാന വാരത്തിൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ന്യൂമോണിയ പിടിക്കപ്പെട്ട് എസ്പെഷ്യലി വൈറൽ ന്യൂമോണിയ വൈറസ് ലങ്സിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് വൈറൽ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി അവർക്ക് പനിയും ശ്വാസം മുട്ടിൽ വന്നു അതിൽ കുറച്ച് പേര് മരി മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതെന്തോ അസ്വാഭികതയുണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കേസസ് കുറച്ച് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ വുഹാനിലെ മാംസവും മത്സ്യവും എല്ലാം വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്രവങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള വൈറസ് കണ്ടെത്തി അത് കൊറോണ വൈറസ് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട വൈറസാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നിയോ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പേരിട്ടു പിന്നെ അവർ നോക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയോ കൊറോണ വൈറസ് ഈ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് മാംസ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് പാമ്പിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചില തിയറീസ് പറയുന്നു അത് വവ്വാലിൽ നിന്നും വന്ന കൊറോണ വൈറസ് ഹ്യൂമൻസിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലും മാംസ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോഴത് ഈ വൈറസിൻ്റെ ജനിത ഘടന പാമ്പുകളുടെ കൊറോണ വൈറസും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്റിൻ്റെ കൊറോണ വൈറസുമായിട്ട് വളരെ സിമിലറാണ് ബാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വവ്വാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇത് പാമ്പിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാലിൽ നിന്നും വന്നതായിരിക്കും അതിന് ചെറിയ ജനിത ഘടനയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹ്യൂമൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഈ വൈറസ് നേടിയെടുത്തു ഈ വൈറസിൻ്റെ പോലെയുള്ള വൈറസുകൾ ഇതിന് മുമ്പും മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഇത് ഏഴാമത്തെ ടൈപ്പ് വൈറസാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ചത് രണ്ട് വൈറസുകളാണ് സാർസ് വൈറസ് എന്ന് പറയും സാർസ് വൈറസ് സിവിയർ അക്യൂർ സാർസ് വൈറസ് ഇതുപോലെ ലങ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈറസാണ് അതിനുശേഷം മർഫ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ദുബായിലും ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ബാധിച്ച വൈറസാണ് ഈ രണ്ട് വൈറസുകളും വളരെയധികം ആളുകളെ ബാധിച്ചു ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ബാധിച്ചവരിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസും ഈ മർഫ് അല്ലെങ്കിൽ സാർസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ലക്ഷണം കൊറോണ വൈറസ് എല്ലാ വൈറസ് ഫീവറിനെ പോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലെയോ സാധാരണ വൈറൽ ഫീവർ പോലെയോ പനിയും തുമ്പലും ചെറിയ തൊണ്ട ചൊറിച്ചിലും ചെറിയ ചൂടുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് മെജോറിറ്റി ആളുകളിലും ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായി പോവും അതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഘട്ടം അത് കുറേ അധികം ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ശരിയായി പോവും പിന്നെയുള്ളൊരു പോർഷൻ ആളുകളിൽ ഇത് ലങ്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് ന്യൂമോണിയ പോലെ ഉണ്ടാക്കും അവരും റിക്കവർ ചെയ്യും കാരണം ലങ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകളാണ് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്റി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോമിലോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ലങ്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആ നീർക്കെട്ട് കൊണ്ടുവരും നല്ല നീർക്കെട്ട് വന്ന് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അവർക്ക് പലപ്പോഴും വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായവും ആവശ്യമായിട്ട് വരാം അത് എ ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യം ആശ്വാസമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മർഫിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സാർസിലാണെങ്കിലും ഇത് മുമ്പുള്ള രണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് മേജർ കൊറോണ വൈറസ് അറ്റാക്കിലും ആളുകളുടെ മരണനിരക്ക് ബാധിച്ചവരിൽ ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ മരണപ്പെടുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ നമ്പർ അതിൽ മെജോറിറ്റി ഒരു ഒമ്പതിനായിരത്തോളം ചൈനയിലാണ് ബാക്കി കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കൺട്രികളിൽ ചേർത്തിട്
തുപ്പലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇത് പടരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ വന്നു അയാൾ ചുമച്ചു അയാളുടെ തുപ്പൽ എന്ത് പറ്റും അവിടെ പിടിയിലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും തു ചുമച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കസേരയുടെ പിടി കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ ഹാൻഡിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സുകളിൽ കാണാം അവിടെ തൊട്ടിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ ആൾ നമ്മൾ ഒരാൾ പോയി തുമ്മി അയാളുടെ സ്രവം അവിടെ എല്ലാം പറ്റിയിരിപ്പുണ്ട് നമ്മളതൊന്നും അറിയുന്നില്ല കാരണം അത് ഉണങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലേ പക്ഷേ വൈറസ് അവിടെ ജീവനോടുണ്ട് അതവിടെ തൊട്ട് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മുഖം കഴുകുമ്പോഴോ കണ്ണിൽ തൊടുമ്പോഴോ വീണ്ടും ആ വൈറസ് നമ്മളിലേക്ക് വരുവാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നേരിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺടാക്റ്റ് വന്നില്ലെങ്കിലും നേരത്തെ അവിടെ ഇന്നൊരു രോഗി അവിടെ വന്നു പോയി അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പോയി തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് തൊടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കും എന്താ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അടുത്തിൽ നിന്ന് തുമ്മുവാണെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മാറും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്കറിയാതെ നമ്മുടെ കൈകൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് പിന്നെ അത് മുഖത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വൈറസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിയുന്നതും ആർക്കെങ്കിലും തുമ്മലോ ചുമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിയുന്നതും മുഖം മൂടുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ തൂ തൂവാല കൊണ്ട് മൂടുക അല്ലെങ്കിൽ തൂവാല കൊണ്ട് മൂടുകയില്ലെങ്കിൽ എൽബോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കുക സോ ദാറ്റ് ആ സ്പ്രെഡ് കുറയും അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നതും ആ കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് തൊടാതിരിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കയ്യിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളവും സോപ്പ് ഒഴിച്ച് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈ വൃത്തിയുടെ ഭയങ്കരമായ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാസ്ക് വയ്ക്കാം ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മാസ്ക് അതിൽ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ആണ് നല്ലത് പക്ഷേ സാധാ സർജിക്കൽ മാസ്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് വയ്ക്കാം പക്ഷെ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രൗഡഡ് സ്പേസിൽ പോയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്തെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കൊറോണ വൈറസ് വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന് മാസ്ക് വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ അല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല കാരണം ഒരിക്കലും ഇത് എയറിലൂടെ പറയത്തില്ല തൊട്ടടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൈ തൊട്ട് നമ്മൾ മൂക്കിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ചുമ്മാ മാസ്ക് മേടിച്ച് എപ്പോഴും മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും ക്രൗഡഡ് സ്പേസിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രം അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ മാത്രമാണ് അത് റെക്കമെൻഡ് കാരണം നമ്മൾ കേരളത്തിലൊന്നും ഒരു കേസ് മാത്രമേ തന്നെ ഐസൊലേഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പുതിയ മരുന്നുകൾ സൈൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ ജനിത ഘടന കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വാക്സിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റിലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു നല്ല ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പല ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൻറ്റി വൈറൽ മരുന്നുകളിൽ പല ആൻറ്റി വൈറൽ മരുന്നുകളും ചില ആൻറ്റി വൈറൽ മരുന്നുകൾ പേഷ്യൻസിന് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എഫ് എച്ച് ഐ വിക്ക് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ ഇവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റിക്കവറി ഫാസ്റ്റർ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും റിപ്പോർട്ട്സ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക കഴിഞ്ഞ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൈറസിന് ഇതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പവർ കൂടും രണ്ട് ഐസൊലേഷനിലോട്ട് പോവുക കാരണം അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക രോഗിയെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പേ പേഷ്യൻസിന് ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സ് ഐ വി ഫ്ലൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി ഫ്ലൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകൾ അതിനും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണി പോലെ വന്നാൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി വയറൽ മരുന്നുകൾ ഉടനെ വരും എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇതെപ്പോഴാണ് ഇതൊരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് അതാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ ഇത്രയും പേടിപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണ പല അസുഖങ്ങളും ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾക്ക് പകരും അത് വൺ ഇസ് ടു വൺ അല്ലെ അത് കൂടുതൽ പകരത്തില്ല പക്
മിക്ക അസുഖങ്ങളിലും ഈ സിംറ്റം ഉണ്ടായ ശേഷമേ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ രോഗിയിലേക്ക് ഈ അസുഖം പടരത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാല സമയത്തിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അതായത് മൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വൈറസ് ഉള്ളിൽ കയറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് സിംറ്റം കാണത്തില്ല പക്ഷേ അവരുടെ തൊണ്ടയിൽ ഈ വൈറസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഇത് പകരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സിംറ്റവും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേജിലും ഈ ആളുകൾക്ക് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഇത് രോഗം പടരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നു അയാൾക്ക് സിംറ്റം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അയാളെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ക്രൗഡഡ് സ്പേസിൽ പോകരുത് ഈ വൈറസിനെ തുടർത്ത് നിർത്താനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്താണ് അവരെ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക അവരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അടക്കിയിരുത്തുക അവർ വേറെ ആളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ചൈന ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പതിനാല് സിറ്റീസ് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്തു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇല്ലാതാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എസിംറ്റമാറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ സ്പ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സിംറ്റം ഇല്ലാത്ത രോഗിയിൽ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാത്ത രോഗിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ജർമ്മനിയിൽ നിന്നൊരു പ്രബന്ധം വന്നു അവർ പറയുന്നത് ടോട്ടലി എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയുള്ള രണ്ട് പേര് അവർ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ വേറെ രണ്ട് പേർക്ക് അവർ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെയധികം കൂടുതൽ ടെൻ ടു ദ പവർ സിക്സ് വൈറസ് അവരുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ സാധിക്കും സാധിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ എസിംറ്റമാറ്റിക് സ്റ്റേജിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഈ വൈറസിനെ ഇത്ര ഭീകരമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുക അത് സ്പ്രെഡിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്കരമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരാൾക്ക് പനി വന്നു അയാൾ ശരിയായി അത് കഴിയുമ്പം ശരിയാകുന്ന ഫേസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കൊൺവാലസൻസ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന ഫേസ് പനിയൊക്കെ മാറി പക്ഷേ ആ ഫേസിലും ഇവരുടെ തൊണ്ടയിൽ ഈ വൈറസ് കാണും അവരപ്പോഴും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരാൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് വന്നു ഒരു കൊറോണ വൈറസ് രോഗിയുമായിട്ട് ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട അയാൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ തൊണ്ടയിൽ ചിലപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കറിയത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്കവർ ചെയ്തു റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് ചിലപ്പോൾ വൈറസ് അയാളുടെ തൊണ്ടയിൽ കാണാം അപ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഈ സർവൈലൻസ് ടീമിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഇവർ ബാക്കി ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടരുത് കാരണം ഒരാൾ മൂന്ന് മുതൽ നാല് പേരെ വരെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ നാല് പേരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അത് ഒരാൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും നാലായി സോ ഇത് ഈ വൈറസിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ വൈറസിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഈ രോ ഈ രോഗം ഭയങ്കരമായ ഒരു മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അത് നൂറ് പേരിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് മരണപ്പെടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസം അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം പേഷ്യൻസിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാം നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് കൂടുതലാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഭീകരത കൂടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ തടുത്ത് തടുത്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കും ഈ പകരുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ഗവൺമെൻറ്റും ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസും വളരെ അധികം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സയൻസ് സയൻറ്റിഫിക് ജേണലിസ്റ്റിലും പല ആർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ വൈറസിനെ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ വളരെ റോക്കറ്റ് വേഗത്തിൽ നിന്ന് പറയാം വന്ന ഓരോരോ ആഴ്ചയിലും ഓരോരോ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഫോൾസ് റൂമേഴ്സിൽ പെടരുത് ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ റൂമേഴ്സ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പെടാതിരിക്കുക ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് എന്ത് പറയുന്നു അത് മാത്രം കേൾക്കുക അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെയും ചേർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശ